La localidad del Lago Pueblo, Jessica Vázquez. Intendente, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Eh, bueno, un saludo, por supuesto. Primero agradecer la presencia de todos ustedes aquí en nuestra localidad, en, nuestro, en mi despacho. Eh, sinceramente, eh, siempre nos están acompañando y bueno, siempre están este, eh, preocupados o ocupados de las noticias que pasan en Lago Pueblo. Y bueno, como siempre decimos nosotros, este, siempre es bueno oxigenar las áreas, este, ir viendo de... de, 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 de incorporar algunos cambios, en este caso vamos a incorporar a Jessica en el área de turismo, a cargo de la dirección de turismo eh, si bien eh, Mario ha hecho un excelente trabajo hasta el momento, Mario va a pasar a otra área de la municipalidad, así que eh, le agradezco a Mario este, y creo que también eh, en nombre de todos los vecinos, todo el trabajo que ha hecho durante este tiempo que ha estado al frente del área de turismo de la municipalidad pero bueno, este, en este momento eh, lo requerimos a Mario en otro sector de, del gobierno. Este, como buen soldado de la causa, Mario no ha tenido problemas. Y, y bueno, y incorporamos a Jessica, una chica joven de nuestra localidad, que realmente tiene muchas ganas de trabajar y mucho empuje y mucho compromiso con nuestra localidad. Así que prefiero que hable ella. ¿sí? Bueno. Le, le agradezco sinceramente. Bueno, bueno, eh, la intención es seguir trabajando eh, para darle la identidad al Lago Pueblo, seguir trabajando con un conjunto con la comarca, con los prestadores de servicio y más que nada, bueno, seguir fomentando el turismo y promocionándolo a nivel nacional e internacional. ¿Cuál sería la primera acción del gobierno en el área de su cargo? Eh, lo más importante sería romper con la estacionalidad porque, como todos sabemos, el turismo tiene un efecto multiplicador en la economía entonces, romper con la estacionalidad permitiría a los pobladores tener eh, un, digamos, estar continuamente con, con ingresos. Perfecto. Y bueno, y estar viajando continuamente, me imagino, a la costa chubutense de Santa Cruz para atraer visitantes, ¿no? Sí, así es. No solamente con Chubut, sino ampliar el panorama. Hemos visto que están llegando muchos turistas también de Córdoba. Chile, me parece una buena oferta. Tratar la difusión de a nivel nacional e internacional a través de las diferentes ferias internacionales como las que se avecinan, la de la nieve, la Ciudad Internacional de Turismo, va a ser también un eje principal en la gestión. Sí, así es. Eh, sabemos que es importante la feria, sobre todo las de Buenos Aires, porque asisten muchas personas interesadas que todavía no saben bien a dónde viajar. Entonces es muy importante estar presente y bueno ofrecerle y dar una buena imagen del pueblo. ¿En qué sector turístico sentís que hay que hacer más eh, trabajo específico? Y me parece en explotar los productos que todavía, digamos, los destinos que no están explotados, como por ejemplo los puntos panorámicos, eh, el agroturismo, hay que hacer mucho hincapié en eso, no solamente en el lago y en lo que ya tiene como destino y se identifica el lago Pueblo, ¿no? El otro día, eh, a través de la, lo que fue la fiesta de las colectividades, aquí también se habló de potenciar esta pequeña fiesta como recurso turístico. ¿Compartís ese criterio? Sí, así es. Eh, bueno, mi intención es trabajar junto con Cultura y con el área de, con la Dirección de Juventud y Deportes. Más que nada porque estas actividades son las que permiten tener recreación, digamos, a los pobladores para hacer en su tipo de ocio y las personas que viven cerca, es decir, las localidades vecinas que se puedan acercar y, y para eso va a incrementar también el turismo. Uh -huh. La local. consulta para Carlos, ¿qué sentís que le quedó a la gestión? Mario, lo acabo de utilizar. ¿Qué sentís que te haya quedado en tu gestión que no pudiste terminar y en lo que deberían hacer más hincapié? Nosotros este, dejamos muchos, eh, muchas tareas pendientes, entre ellas el tema de promoción y de marketing. Seguimos apuntando eh, a esto que es la una de los ejes fundamentales para romper la estacionalidad. Y también eh, con algunas obras de importancia como un centro de interpretación en la Ruta 40 que sirva para eh, recibir al turista cuando llega a nuestra localidad o a nuestra comarca desde el norte y que también eh, sea un punto estratégico para eh, promocionar lo que son los lugares más alejados como pueden ser Maiten, Cholila o Epuyén ya que muchas veces el turista se pierde y no llega a esos destinos. Perfecto, es muy importante que acompañes en esta primera etapa a Jessica, en esta etapa de transición, justamente para esas políticas o proyectos que quedaron ahí a, a la mitad. Por supuesto, es un placer, además ella sabe que cuenta conmigo y con todo el municipio que la va a apoyar en esta tarea. Eh, ella viene con todo un nuevo empuje, es una técnica en turismo, es una profesional, 
y realmente sabe muy bien hacer su trabajo. ¿Podemos saber a qué área te vas a dedicar a partir de este día? Voy a estar acompañando un poco al Intendente en varios eh, sectores y también con la provincia en el área de capacitación. ¿Qué recomendación le dejaría a Jessica para su nueva gestión? Como recomendación, que el marido le tenga mucha paciencia, porque va a tener que perder muchas horas, trabajar muchas horas por semana para llevar adelante el turismo en Lago Puebla. Este perfil de comarca, Jessica, que se viene dando desde hace bastante tiempo, ¿en qué sectores lo, lo, lo potenciarías? En... ¿Cómo? ¿En qué sectores? Disculpame. Porque por ahí se habla de, de los intendentes trabajan juntos, salen juntos a hacer promociones, pero por ahí como que las cámaras empresariales sería la pata que está faltando, ¿no? Bueno, sí, justamente eh, la intención es seguir trabajando, bueno, en formar un, un organismo mixto donde participen las entidades uh -huh. privadas y nosotros, bueno, como la parte pública, para que podamos llevar a acciones en conjunto y que nos beneficien a ambas partes, ¿no? Perfecto. De Cerro Perito Moreno, ¿qué opinas, Jessica? Eh, opino que es una buena oportunidad, ya que al saturarse la, el, la capacidad de, digamos, la oferta de alojamiento, podrán venir acá y se van a alojar acá, entonces es una buena oportunidad, bueno, para para estar presente. ¿Sería eje fundamental para esto que proponías de romper la estacionalidad tan marcada que tiene la región? No, fundamental no, pero sería complementario a, a, a lo que queremos, porque lo fundamental uh -huh. sería, bueno, ofrecer desde el lago Pueblo las distintas actividades para que se puedan acercar. Perfecto, en verano y el turismo de invierno, por eso en el cerro, ¿no? Claro, sí. Claro. Muy bien, hasta aquí la presentación. Gracias. Gracias. Gracias.